din, Allah'a kulluğu kabul etmek, şeriat sahibi olmak, herkesin karakterini hangi tür olursa olsun Allah'a teslim etmesi, dine teslim etmesi demektir. Böylece sert mizaçlı insanla, Yumuşak melek ruhlu bir insan aynı camide buluşur, aynı apartmanda oturur. Bunlar Allah'ın şeriatını temel ölçü aldıkları için birbirlerine karşı ezici olmazlar. Birbirlerinin kabalıklarını ve zafiyetlerini kollamazlar diyelim. Eğer eğitim söz konusu olmazsa karakterlerimiz, iç dürtülerimiz bizi yanlış yöne doğru çekebilir. Yani iç dürtülerimiz, sempati ve benzeri bağlantılarımız bizim neticede bu karakterlerimizi oluşturuyor. Mesela insanda annelik babalık hissiyatı, cinsellik ihtiyacı, yeme içme arzusu, korku bu bebekte belli bir tonajda duruyor. Yaşlı da başka bir tonajda duruyor. Birisi karıncadan korkar, öbürü filden korkmaz. Böyle enteresan korku farklılıklarımız var. Dövüşme, hak arama, hatta hiçbir gerekçe olmadan başkasını ezme arzusu var. Yani bakarsın birisi sinek kovalıyor. Sinekler onu rahatsız etmediği halde bir cana kıyma arzusundan kaynaklanıyor. Bu sinek çapında bazen zevk için gidip av yapıp yani yemek içmek için değil sadece bir atışta kaç güvercin öldürdüğünü tespit etmek için av yapan insan bu insanın içindeki ezme, yok etme, kırma arzusunun yansıması. Yani illa her av budur anlamında değil ama zevk için yapılan avda netice budur. Ve yapı ortaya koyma, yani bir fikir olarak, düşünce olarak, bina olarak bir yenilik ortaya koyma, inceleme, araştırma, merak etme. Niye bunlar hep bir araya geliyorlar? Merak ediyor mesela. Bu çocuk nere gidiyor? Merak ediyor. Filanca patron parasını nerede harcıyor? Mesela insanların, e, aktörlerin, meşhurların, e, futbolcuların vesaire bir yolla toplumda meşhur olanların hangi tişörtü giydiğini niye merak eder insanoğlu? Sana ne, ne giyiyorsa giysin. Çok af dileyerek, rica ederek söylüyorum. Yani bir iç çamaşırını filanca aktörün giydiği, filanca yıldız meşhur adamın giydiği biliniyorsa onun fiyatı artıyor. Çünkü insanların ona talebi çoğalıyor. Bu nedir? İnsanın içindeki merak. Ya bu niye böyle diye bir arzusu var insanın. Mesela sahiplenme arzusu var. Kullansın kullanmasın benim olsun filanca şey. Cep telefonu olur, silah olur vesaire para olur, arsa olur, tarla olur. Bu bir mesela sıkışınca çığlık atıp yardım istemek bir insan karakteridir. Küçükken bu altını ıslattığı için yapıyordu, karnı acıktığı için yapıyordu. Mesela toplumun şimdi yeni çağ medyasında önüne bir kayıt cihazı alan sokaklarda, kalabalık caddelerde ne düşünüyorsun hükümet hakkında, ne düşünüyorsun filanca hakkında, pahalılık hakkında diye böyle anket yapıyorlar. 100 kişi konuşturuyorlarsa bunların 90 tanesi şikayet ediyor. Yok çok kötü, çok kötü. Cebinde bir asgari ücretle 10 ayda alınamayacak kadar pahalı telefon var. Ama açtan ölüyoruz diyor. O telefonu satsa 5 ay bedavadan geçinecek. Ama açtan ölüyoruz. Aslında acından öldüğünden dolayı değil. Yani insan çırtkanlığı bu. Yani küçük bir şeyi büyütme, benden başka yardım edilecek kimse yok gibi e, hastalık. Bu bir hastalık. Sosyal yaşamak bir iç karakter, bir arzudur insanda. Yani mesela e, örnek olarak tabii bunları hep zikrediyorum. İşte bazı kardeşlerimiz ufak bir para birikimi olunca hemen e, yalnız bir yerde bir köy evi, bir villa yapmayı arzu ederler. E, sorduğunda niye? Ya şehir kalabalığından bıktım ya. Yaşanmaz ya. Burada kuşlarla beraber yaşayacağım. Hiçbiri gidip orada, hiçbiri denecek kadar yoğunlukta yani. Belki bir ikisi gidiyordur. Hiçbiri gidip orada aylarca dinlenmez ama. O iddia ile yapar. Sonra da oraya senede bir defa gider. İşte çocuklar gelmedi. Hanım doğum yaptı. Akrabalardan şu var, cenaze var diye gitmezler, gidemezler. O villalar, binalar, köy yapıları... Orada öyle hantal bir şekilde kalır. Cumartesi günleri gider orada bir mangal yaparlar. O mangal için zaten piknik alanları var. Gidebilirler de oraya. Peki niye gitmiyorlar? Çünkü insanın aslı sosyal hayattır. 
Yani insan kendisi gibi binlerce insanın ortasında gürültü de olsa, patırtı da olsa, apartman sıkıntısı da olsa oraya gitmek ister. İnsan yalnız yaratılmamıştır. Yani kalabalığın içinde yaratılmıştır. Çünkü kalabalığın içindeki imtihanı insanın yaratılış maksadına daha uygundur. Dolayısıyla yalnız köy başında yaşamak olağanüstü şartlar yaşamış birisi için geçerlidir. Güvenlik için vesaire işte e, oksijene ihtiyacı vardır. Şehirde hava dokunuyordur. O sebeplerle insan gider. Yoksa e, kimse gidip son 20 senemi e, şurada yaşadım diye zor ispat eder. İlla o gidecek şehrin kalabalığından böyle bir nefes alıp geri gelecek gibidir. Yapısında sosyal olmak, kalabalıkta olma, gözüne çok insan görünmesi gibi arzuları vardır. Mesela insan iç güdüleri itibariyle içindekini dışarı vurma karakteri vardır. Mesela diyelim ki midesi ağrıyor. Karşısındaki doktor değil, ona şifa verecek bir şey yok, anlatır. Bir ağrım vardı ki görme abla şöyleydi, abi şöyleydi der. Yani karşındaki doktor değil, niye anlatıyorsun? Anlattıkça rahatladığını hisseder. İçindekini dışarı kusmak veya aktarmak diyelim. Yani anlatım çeşidine göre bir nevi kusmak da olabilir. Bu insan karakterinde vardır. İçine gömebilenler, daha sonra hasta olanlar oluyorlar genelde. İçine gömüyor, gömüyor, gömüyor. O gömdüğü şeyler onu çökertiyor neticede. Buna biz وَتَوَاسَوْ hak وَتَوَاسَوْ sabır diyoruz. Ölçülü, helal bir şekilde dert paylaşıyorsun. O paylaştığın şeye cevaplar alıyorsun. O da sana derdini paylaşıyor. Bu doğal. Bunun tabi gıybete, dedikoduya, iftiraya dönmüş şekli, vakit zayiatına dönmüş şekli açısından sorun var. İnsan içini boşaltacak, içine gömemez insan. Ve insana ait temel karakterlerden biri boyun eğmek bir hastalık çeşididir. Dünyada birisine boyun eğmemiş bir insan iki tanedir, üç tanedir. O da tarihte tespit edilememiştir nerede oldukları. Peki Hitler gibi bir adam hep üstte durdu kimseye boyun eğmedi bu söz doğru değil. O da zulme boyun eğdi, şeytanına boyun eğdi veya hatta da sevgilisine boyun eğdi. Neticede sevgilisiyle beraber yandı gitti bir yerde. Yani binlerce, milyonlarca insanın ölümüne sebep oldu. Sonra sevgilisiyle beraber öldüler ama. Yani birisine boyun eğmek bir insan karede bin kişinin boynuna basar, kendi boynunu da bir kişinin ayağının altına koyar insan. Sembolik bir ayak koymayı bahsediyorum burada. Bu insan karakteridir. Ya Allah'ın önünde boynu büküktür secdede ve rükûde, hiçbir insan onun boynuna ayağını koyamaz o zaman. Çünkü en üst noktada insanın itaat edeceği noktada bir seviyeye gelmiştir. Ama eğer insanın Allah'a kullukta problemi varsa eşine boyun bükecektir, paraya boyun bükecektir, patronuna boyun bükecektir, siyasetçiye boyun bükecektir, ülkesini yöneten krala, kral damzetlerine boynunu bükecektir. Mesela çok basit bir örnek. Ee, i̇nşallah iyi anlaşılır. İngiltere demokrasinin beşi diyorlar. Lar kelimesini istihza için söylüyorum. Kraliyetin de dünyadaki en uç ve en üst örneklerinden birisi. Demokratik kral ülkesi. Monarşi, konarşi ismine ne derse desin. Anarşi, her şey denebilir ismine. Bana göre zaten dünyada zulmün volkanlarından birisi olduğu için monarşiyle mi yönetiliyor, demokrasi mi yönetiliyor hiç önemi yok. Varlığını itiraf etmiyorum ki sistemini itiraf edeyim. Şimdi bir İngiliz vatandaşı benim kralım kraliçem var derken uzatılmış boynunu gösteriyor. Koca demokrasi iddialarına rağmen ölen kraliçelerinin cenazesinde Niye bize hala bir kralın kulları gibi kabul ediyoruz diyeni tak içeri attılar. Hani demokrasi söz hakkıydı? Hani istediğini söyleyebilirdin? Hani Heidi Park'ta isteyen istediğini konuşuyordu ha? Ne oldu? Ana mekanizmaya dokununca hiç demokrasi memokrasi kalmadı. Bitti. Asıl karakter çünkü İngiltere üzerinde güneşin batmadığı bir imparatorluk neden oluyor? Doğuda ve batıdaki sömürgeleriyle yani Avustralya'da güneş battığı zaman İngiltere'de sabah güneşi oluyor. 
İngiltere'de batınca Afrika'daki filan yerde sabah güneşi oluyor. Dolayısıyla hiç güneş batmayan bütün dünya onun mantığında bunu söylüyorlar. Ama bunu demokratik parlamenter işte lordların olmadığı tamamen diğer ülkeler gibi mesela Almanya'daki gibi bir demokratik bir sisteme oturtsalar bu birisinin ayağının altında boynunun olması hazzını yaşatmazlar. Yani üç kişi, beş kişi biz monarşiye karşıyız böyle bir şey olur mu diyebilir. Ama temelde e, İngilizler bundan memnundurlar. Kraliçemiz var, kralımız var bizim. Sizin yok gördün mü? Ya hani bütün dünyaya siz e, güçlü olma, serbest olma, bir oy atıyorsun yerle bir oluyor dünya, sistem değişiyor. Bir oy dünyaydı, hiçbir önemi yok. Yani bu insanlara sunulmuş bir değişik put çeşitleridir. Kimisine demokrasi putunu sunuyorlar. O demokrasinin altına boynunu koyuyor. Buna kraliçe, kral sunuyorlar. Bu da o kraliçenin, kralın ayağının altına boynunu koyunca mutlu oluyor. Çünkü temelde insanın birisine itaat etmek, birinin emrinde yaşamak arzusu vardır. Allah'a teslim edildiği an bu sistemler, mistemler, bulut gibi gelip geçer o zaman. Allah'a teslim etmedin mi insanın içindeki bu arzusunu? Tıpkı içimizdeki şehveti helal bir nikaha teslim etmediğimiz zamanki sonuçlar gibi sonuçlar olacak. Teslim edince veya etmeyince aynı noktaya geleceğiz. İnsanın içinde bu tip karakterler var. Rabbim böyle yaratmış ki imtihan etmek istiyor. İnsan güler ve ağlar. Gülmek ve ağlamak asla ve kata istisnası olmayan bir şeydir. Ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güldü ve ağladı. İnsandı çünkü beşerin içinde bir beşerdi. Filancayı tanıyoruz hayatında gülmemiş. Heykel gibi adam. Ya git işin Allah aşkına sen. Ayağını gıdıklayacak kimse bulunamadığı için gülmemiştir. O onun güldüğü noktaları sen yakalayamamışsındır. Rolünü iyi beçerdiği için heykelli gibi adam kabul ediliyor. Filanca e, komedyen sürekli insanları güldürüyor. Onun da ağladığı an vardır. Onu da birisi ağlatır. Sen onu yakalayamazsın. Çünkü sen onu kameranın önünde hep görüyorsun. Yatarken görmüyorsun, evde görmüyorsun, gizli anlarını görmüyorsun. Hatta ve hatta o tuvalete gidip doyasıyı ağlayıp dışarı çıkacaktır. Ağlamak insan fıtratında var. Ama kimisi e, sulu gözdür, sabaha kadar ağlar, akşama kadar ağlar, herkesin gözünde olur. Onun güldüğünü nadiren görürsün. Kimisi kalk ayla güler, dişleri dışarıda yaratılmış gibi yani dudak geride, diş ileride gibi hep sırıtık görürsün onu. Ama onun da ağladığı vardır. İnsanda dindar olmak da vardır. Bu din eğer yerlerin göklerin Rabbi olan Allah'a bağlı bir din olursa işte sahabe ikram ortaya çıkar. Eğer insan o bağdan koparsa ya Allah'a ait bir dini zevkine uydurur, Hristiyanlık ve Yahudilikte olduğu gibi ya da bir inek bulur Hindistan'da olduğu gibi ona tapar. Hindistan'da yine örneğini herkesin bildiği fareye tapar. 20 kiloluk fareler var Hindistan'da. Neden? Tanrı fare olduğu için onlar sürekli yağlı peynirle doyuruluyorlar. Hayvan da kolostrolü bilmem nesi yağ göbek bağlıyor işte. 20 kilo fare olur mu ya? Köpekten büyük fareler var. Niye? Tanrı fare çünkü. Ya her şey hadi böyle bir saniyeliğine komik bir tiyatro olsun diye anlamlı bulabiliriz ineğe tapınmayı. Sütü var, gübresi işe yarıyor, derisi işe yarıyor. Mübarek ineğin işe yaramayan bir tarafı yok. Sütünü boş yani sütünü herkes içiyor zaten. Peynir yapılıyor. Ya farenin nesinden istifade ediyor insan? Hayır. Fareden bir şey istifade ettiğinden değil. İçeride var olan Tanrım deme ihtiyacını orijinalinden tatmin etmediği için orijinal olmayan yapay tanrıcıklarla oyalanıyor insanoğlu. Bir dakika kabul ettik. Fareye de bir anlam verdim. Yılanları zararlı hale getirdik. Yılanlara uğraşıyorlar dedik. Akreple uğraşıyor dedik. Tamam fareye de bir anlam verdik. Şeytana niye tapınır insanda? Bütün dünyanın yedi kıtasında şeytana tapınanlar diye bir tarikat din oluşturur. Ya şeytan adı üstünde düşman. İnsan ateşe tapınır mı? Mecusilik gibi. Bütün bunlar bu örneklerden yani bir sürü dinin nedir sorusuna dinsizlik dinindenim diyor. Bu da bir din çeşidi aslında. Başı boşluğu din edinmek demek bu. Ya buna niye insan... Aa, niyesi yok bunun. İçimizde 
kullanılması gereken bir enerji var. Bunu Kabe'ye dönerek kullanmadığın zaman şeytana dönerek kullanacaksın. Alternatifi yok. Yani bunun yorumlanabilecek bir tarafı yoktur. Onun için ya tevhid ya bin bir parça olmak. İnsanın üçüncü kaderi, üçüncü alternatifi yoktur. Muvahhid olur. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'la yerlerin göklerin Rabbine teslim olur veya helak olur gider. Bunun alternatifi yok. Çünkü fıtratımız bizim bu mantık üzerine kuruludur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanları Allah'a çağırdığı zaman fıtrata çağırıyor. Ben size dışınızdan bir şey anlatmıyorum. Bünyenizde var olan secde arzusunu gerçekleştirin diyorum diyordu. Allahu Teala ya fıtrat üzerine olup ona kul olacağımız ilahımızdır ya da fıtratımızı parçalayıp yapay hayatın içerisinde yapay tanrıcıklar oluşturup rahat edecek. Öbür türlü insan rahat edemez. Veya bütün dinleri karşısına alıp dinler üstü bir sapıklık oluşturacaksın. Adına şu izin bu izin diyeceksin. Onunla rahatlayacaksın. Ama illa insan rahatlayacak.